Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni surah yang ke-9. Juzuk yang ke-10. Ayat yang ke-23. Ayat 23. Yaitu lah perbincangan tentang arahan supaya mencintai perjuangan Islam mencintai Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada perkara lain yang disebut dalam ayat ini 8 perkara yang kita akan baca ini insyaallah baca ayat dulu Ayat 23 A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba وإخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر تنعى إلي آيات 23 إلي من شريطة كان arahan Allah Azza wa Jalla supaya meletakkan kecintaan kita kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatasi perkara yang lain dan jangan mengambil orang-orang kafir menjadi wali pelindung kawan rapat pembantu khas kepada kita jangan mereka nak berkawan boleh tapi jangan jadi awliya wali-wali yang ni orang yang rapat yang kita tak boleh Allahu Akbar tengok ayat 23 ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kamu Kalau tengok bapak-bapak itu maknanya bapak 
keluarga yang sebelah atas atuk ha tok ayah itu dia panggil bapa aba akum hmm wa ikhwanakum dan saudara-saudara kamu adik-beradik kamu sebagai orang-orang yang didampingi mana kau orang rapat dengan kita bila tak boleh tu ini istahabbul kufra alal iman jika mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman ha, ayat ini meletakkan bahawa nasab keturunan itu di bawah nasab din di bawah intisab kita kepada agama ini jangan maknanya kalau lah kita ni ada anak beranak ada adik beradik tapi mereka memilih untuk menjadi kafir meninggalkan beriman maka jangan jadi kita ni kawan rapat sehingga kita jadikan dia tu bitanah bitanah mana penolong kita teman setia kita yang kita boleh berdedahkan rahsia orang Islam kepada mereka la sekarang ni kita bimbang masalah al wala wal bara apa makna kecintaan kita kepada orang kafir lebih daripada kita mencintai saudara kita sama-sama Islam itu berhati-hati kita dalam masalah ini berhati-hati kita dalam masalah ini oh kita kata oh kafe baik orang Islam ni tidak baik kita benci kepada perangai dia jangan benci kepada dia tu sebagai seorang beriman ha, mana kita kata aku tak suka perangai dia ni orang yang kapi baik kita kata tak apalah kebaikan dia tu kita setuju tapi jangan jadi kita ni teman rapat kadang-kadang baik orang kapi ni sebelum mereka diuji tapi setelah diuji dan teruji kita nampak wajah sebenar ataupun watak sebenar keadaan mereka maka benarlah apa yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini hmm. jangan duduk letak ataupun kalau kita tengok asar ayat ini perbincangan para ulama mengatakan iaitulah jangan siapa peringkat sayang kepada keluarga kamu tak boleh berjihad kamu ke jalan Allah tak boleh nak hijrah meninggalkan bumi Mekah ke Madinah itu asal lah tapi ayat ini sudah kemudian maknanya tak boleh nak berhijrah meninggalkan perkara yang tak baik kepada perkara yang baik itu dilarang maka di akhir ayat ini Allah bagi amaran keras wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuzzalimun dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka mereka siapa? Orang-orang yang kasih kepada kafir lebih kepada Islam itu orang-orang yang didampingi, teman rapat, kawan rapat, kawan setia kita, maka mereka lah orang yang zalim. Allahu Akbar. Nak jadi orang zalim, pergi berkasih sayang dengan orang bukan Islam, meninggalkan orang Islam. Itu dia panggil zalim. Macam tadilah kita sebut. Kan? Oh, kalau kalau mereka ni orang Islam tapi tidak baik perangai maka wajib kita engkar keburukan mereka wajib kita menegur di atas perbuatan yang tidak baik mereka wajib bukan sunat ha, oleh kerana dia orang Islam beres-beres la di mana tugas kita al amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar maka itu tugas yang besar jangan kata eh, tak apalah orang okay, kita la itu nama dia asabiyah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana orang kita biarlah dia nak buat apa lah wajib engkar wajib kita menentang kan ha, hari ni sempena dengan kita ada hari ni satu peristiwa yang berlaku untuk rekod sejarah banyak kali dah berlakunya tapi ini sekarang ni yang learn ini hari ni ni 28 Oktober 2020 puak-puak Perancis pula buat cerita menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kata lukisan ke kartun ke apa benda, dulu Denmark buat kita pakat bantah. 
Hari ni pula Perancis pula buat Ketua besar negara dia kata Di atas dasar kebebasan bersuara Eh kita kata bebas suara pun Kita tak nak kutuk orang tak tu kalu Mana boleh Nah, ya, atas nama kebebasan bersuara Kita pergi depan rumah orang tu Kita maki ayuh dia Jawab dia golok turun lah kita mari Kenapa dia mari dia, dia menghina Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Mu tak mau beriman dengan dia Kamu punya pasal Tapi nak menghina lah Kita kata lah Maka umat Islam ini Tak banyak senjata yang mereka boleh Boleh berlawan Tetapi mereka telah mencuba Senjata ekonomi Boikot barang-barang Perancis Ha, katanya dia punya bursa saham dia menjunan turun manusia yang kapi ni kalau bak dunia dia jatuh ha, dia sedar mudah nak insah diri lah ha, kalau bicara bak agama ni tak ada masalah bagi dia sebab kebebasan tapi dalam bak ekonomi no bebas ha, baru tahu biarlah kita tak mampu nak lawan yang penting kita tunjukkan engkar kita tentang perbuatan jahat mereka itu nah. siapa dia pergi berkawan rapat dengan orang kapi eh mereka itu itulah yang dianggap sebagai orang yang zalim oleh ya zubillah tengok ayat yang ke-24 qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا Tengok ayat. Lapan perkara. Tanda. Pelajar-pelajar, tanda. Yang ada kitab, yang ada musahat itu letak. Allah Ta'ala letak di sini, senarai, list yang kita kena tengok katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bapak-bapak kamu maknanya bapak datuk nenek moyang kamu satu wa abna'akum wa abna'ukum in kana aba'ukum wa abna'ukum dua nombor dua anak-anak kamu Anak-anak ni termasuklah ke bawah Anak, cucu, cici, ciak Gapa lagi? Ha? Lepas pada ciak gapa? Cik, cok Kata lah apa pun yang pentingnya ke bawah Dua Wa azwajukum Wa ayu ikhwanukum Yang ketiga Ikhwanukum dan sulara-sulara Adik-beradik kamu Tiga Wa azwajukum dan isteri-isteri kamu Mana yang ada ramai Isteri pak Isteri-isteri pak Contohnya Sorai-sorai lah Atas baliknya Bagi orang perempuan isteri, eh, Suami kamu Suami-suami itu Bukan mana suami ramai Maknanya Suami-suami Sorai-sorai itu lah ya, ya. Berapa dah? Empat Wa'asyiratukum Wa'asyiratukum Yang kelima Dan Kaum keluarga kamu Asyirah itu maknanya keluarga yang ke enam wa amwalun iktaraftumuha dan harta benda yang kamu usahakan weh saya ni ini harta saya ini ini rumah saya ini kebun saya contohnya kan yang ketujuh wa tijaratun takhsyauna kasadaha tujuh dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot Hai. Kalau kita bela Islam, kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita punya bisnes down. Oh, kita dah nak buat bisnes ya? Kita tak nak buat Nabi orang hina, kan? La, kita kata bisnes ke bisnes lah. Itu hak dunia. Ha. Yang ke-8, wa masakinu tardawnaha. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Dah buat rumah comel Pas nak pergi jihad takut Nen Eh saya we rumah ni Aku mati ke orang lain pulak Mari ambil uh, Ganti tempat dia Nak kata apa Lapan perkara Tanda pelajar Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi Wa jihadin fi sabilihi Fatarabbasu Jika semuanya itu Lapan perkara tadi 
menjadi perkara yang kamu cintai lebih dari Allah lebih daripada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan daripada berjihad untuk agamanya mana kita nak ber... eh Allah Taala larang benda ni hei tu hal larang apa dah bini kau setuju ah dia bui kau tu kenapa langgar perintah Allah Taala ni eh hey, anak beranak saya okey belaka ah Kenapa langgar ni? Kawan-kawan member-member kata beres je. Oh, habis. Maknanya, dia langgar Allah, langgar syariat Islam ini di atas rasa ni, kumpulan lapan tadi. Hmm, apa jadi? Allah kata apa? Fatarabbasu Maka tunggulah. Sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azak seksanya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat Quran ini jelaslah kepada kita. Lapan perkara ini memang naluri manusia akan suka. Akan sayang. Akan seronok dengan dengan benda-benda yang kita dapat. Tetapi bila banding dengan hak Allah dengan Rasul, kita kena kecilkan lapan, besarkan yang Allah dengan Rasul. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal salasun man kunna fihi wajada bihi halawat al iman tiga perkara ni siapa dia memiliki tiga perkara ini nasaya dia akan mendapat kemanisan iman yang pertama man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma siapa dia letak Allah taala dengan rasul lebih dia sayangi daripada lain daripadanya maka orang ini akan dapat kemanisan iman yang kedua wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah kita sayang kepada seseorang kita sayang kerana Allah bukan kerana dia comel kerana pangkat dia kerana dia kerja satu pejabat dengan kita yang yang menyebabkan kita jadi minat ke dia tak hmm. tapi kita sayang kerana Allah azza wajalla Bukan saya yang kena dia bagi projek dengan kita. Yang ketiga wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Kita dia tak mau lagi jadi kafir semula setelah Allah Taala campakkan dalam hatinya iman sebagaimana dia tak mau dicampak ke dalam api. Hadis ini uh, Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzulah. Maknanya jelas pada kita ini. Siapa dia ada tiga perkara ini maka dia akan mendapat kemanisan iman. Maknanya ayat ini ayat batu uji. Nak tengok kita punya tahap keimanan kita duduk di mana. Kuat iman, kuatlah kita punya pegangan. Hadis yang kedua daripada Anas lagi. Sebenarnya Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak betul-betul beriman. Seorang itu mengaku beriman tak betul dia punya keimanan sehinggalah dia jadikan nabi itu lebih dia sayang daripada ayah dia daripada anak dia ayah dia dan manusia seluruhnya. Hadis ini sekali lagi dikeluarkan oleh dua imam besar Bukhari dan Muslim wal lafzul muslim dan dari sudut pelaksanaannya contoh kata di Abdullah bin Hisham kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berpegang dengan tangan Umar. Nabi kita ni mesra dia. Kalau dia berjalan dia pegang tangan sahabat. Pegang tangan dia buat dia cakap Allahu akbar. kita hari ni kita minta Allah Taala angkatlah kau ni. Nak pegang tangan, nak bersalah apa takut. Kita nak bersalah ke takut dia mau kata kluster kita pula. Nah. Kita nak hole orang hole tangan kita nak bersalah dengan dia takut dia tu mari mana. Akhir sekali letak tangan sini. Ini ialah salah kita, salah kawit nama dia. Kan? Ha, nak kata apa? Maaflah. Nabi kita ajar sunnah. Bila berjalan, Nabi kita pegang tangan sahabat. Menunjukkan kemesraan. Faqalalah oh. Umar. Bila Nabi pegang tangan dia, Umar apa kata? Ya Rasulullah. La anta ahabu ilaya min kulli syait. Rasulullah. Tuan, lebih saya sayang daripada segala perkara illa min nafsi kecuali diri saya. Maknanya kalau orang nak mari tepuh Nabi, 
Dengan tepuk saya, saya akan jaga saya dulu daripada jaga Nabi. Ha, itu maksud dia. Faham? Maknanya Umar kata, diri saya tak boleh lawa. Ha, apa, apa respon Nabi SAW? Faqalan Nabi SAW, La wallazi nafsi biyadi. Nabi kata, tidak Umar. Demi jiwa aku di bawah kuasa Allah. Hatta aku nak ahabba ilaika min nafsika. Belum sempurna iman Sehingga meletakkan aku Lebih engkau sayang daripada dirimu sendiri Allahu Akbar Faqalalahu Umar Fa'innahu al'an Umar radhiyallahu anhu kata Sekarang Rasulullah saya telah tukar so, Saya sayang Rasulullah SAW Lebih daripada segala-galanya Termasuk diri saya Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-an ya Umar Nabi kata sekarang mantap iman kamu masyaallah hadis ni rawahu al-Bukhari ini hadis menunjukkan kepada kita bahawa mencintai Allah dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu besar tetapi seperti yang telah ana tunjuk dalam risalah kita dulu 10 sebab cinta Nabi kan risalah kita sudah keluarkan Tuan-tuan boleh ambil baca yang jauh-jauh boleh ambil di Facebook. Okay. Maknanya kita nak cinta Nabi biarlah cinta yang benar. Cinta yang berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cinta pergi ambil gambar, replika, pakat duk gosok la. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang jitu terhadap apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama sunnah Nabi tulis itu cinta Nabi ikut sunnah sallallahu alaihi wasallam bukan cinta Nabi mereka-reka benda yang tidak diajar oleh Nabi itu tidak cinta nama dia buat-buat cinta jangan ini mesti orang cinta Nabi ni macam-macam orang tunjukkan cara nak cinta Nabi tetapi biarlah kita cinta mengikut apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak jadi cinta palsu kita ni macam orang itulah kan dia cinta kepada orang tu tapi dia pergi buat benda yang kawan itu tak suka jadi tak cinta lah akhirnya sama ada kawan itu buat tak suka atau orang itu sendiri membenci kawan itu jadi tak, tak, tak sempurna belaka marilah kita cinta dengan cinta yang hakiki ha. jadi yang pertama kena cinta kepada Allah maksud dia apa maknanya hak Tuhan suruh kita utamakan walaupun nafsu kita tak suka Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan min Allah habba ilaikum min Allah wa rasuli cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu lah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oi oh, saya sayang ke Nabi ni. No. Oh musim Maulid Nabi kita pun kuat beribadat. Ha Nabi kita puasa kita puasa. Nabi kita berzikir nah kita berzikir. Nabi kita berdiri salat kita salat. Nabi kita suruh baca Quran kita baca dengan belak maknanya dengan tadaburnya itu makna cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi kalau kita nak um, uh, apa ni buat benda hak cinta Nabi tapi buat menyalahi dengan sunnah kita kata itu tidak cinta nama dia. Tidak cinta. Panjalah cerita kita ni kan. Hmm. Kemudian yang ketiga wajihadin fi sabilihi dan berjihad pada jalan Allah tiga perkara yang Tuhan letak batu uji batu uji kita Allah Rasul jihad jihad ni mana kalau tak berjihad fatarab basu mutunggulah keputusan azab Allah Ta'ala yang berat dalam hadis Nabi SAW an Abi Umamata radhiyallahu anhu anin Nabi SAW kala man lam yagzu tanda ni pelajar siapa dia tak pergi berperang kita ni perang senjata tak ada. Kalau nak pergi perang apa kena kita pula kena serang dan ke pihak pemerintah. Maka kita niat kita berperang dengan undang-undang yang membenarkannya. Apa dia? Dakwah boleh lawan. Orang Isa akhbar Nabi apa ni menghina Nabi, kita lawan dengan cara yang benar. Baik kok barang-barang dia ke, tulis kata-kata yang apa ni bantahan ke, itu jelah yang kita ada kita buat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya pengkhianat-pengkhianat itu berilah hidayah kepada mereka dia berhenti khianat ataupun dia masuk Islam ha. biar dia betul-betul kenal Nabi SAW Jadi, Nabi kata mu tak pergi berperang 
au yujahiya yujahiza ghazian tak buat menyediakan alat-alat ketenteraan dok belako au yakhlufu ghazian fi ahli bi khairi ataupun tolong jaga keluarga-keluarga mujahidinnya bagi berperang kita tolong jaga anak di rumah kan bagi makan bagi perlindungan bagi bantuan dok belako asabahu Allah subhanahu bi qari'atin qabla yaumil qiyamah nasaya Allah taala akan timpa ke atas mereka kebinasaan sebelum hari kiamat ada ini dikeluar oleh Abu Daud dan lain-lain uh, telah ditasihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin naam maknanya kita kata tak ada belaka dan ada hadis lain kata tengok dalam hadis yang kedua hadis Abu Hurairah Nabi kata man mata wa lam yaghzu siapa dia mati dia tak pergi berjihad walam yuhaddis bihi nafsahu tak pernah ada dalam hati dia berniat untuk nak berjihad ah relax ya bro nak orang lain buat kerja dah saya relax-relax jelah makan-makan je hmm. apa jadi mata ala syu'batin min nifaqin dia mati ada dalam hati dia cabangan munafik wal a'udzubillah hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim banyak lagi lah kan hadis Ibn Umar tentang orang-orang yang meninggalkan jihad iza tabayatum bil jinah wa akhastum aznabal baqar dia sibuk dengan pencucuk tanam tanaman kan wa taraktumul jihad tak pergi berjihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'hu hatta tarji'u ila dinikum Allah Ta'ala akan campakkan kehinaan atas kita kita tidak akan kembali mulia sehinggalah kita kembali kepada ajaran agama berjihad hari ini hina kita nah, negara Perancis buat perangai apa boleh tulis surat begitu lah menteri kita tulis surat menteri lain tulis surat orang lain belagak bantah kalau kita belagak ni kapur kita kalau hina di Perancis nak kata apa boleh lah nak buat hina lah kita sebab tidak ada jihad pisabilillah baiklah para jemaah sekalian hadis ini dikeluar oleh Abu Daud dan lain-lain Wallahu la yahdil qaumal fasiqin tengok akhir ayat Allah Taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik jadi timbul lagi soalan timbul soalan dia kata kalau Allah Taala tak bagi uh, tak bagi hidayah kepada fasik habis tak bagi hidayah kepada orang zalim macam mana pula Allah Taala suruh kita dakwah mereka eh hey, orang fasik eh hey, orang zalim bertaubat macam mana Ha. Maka ulama ada dua jawapan. Tanda menarik jawapan ni. Satu lagi kita sebut yang pertama Allah Taala tidak akan beri hidayah orang yang fasik kalau dia tak bertaubat. Dia duduklah kepasikan itu, tak dia duduk jahat itu. Ha. kalau dia taubat beres. Ha. Itu dia yang pertama, yang keduanya bagi orang yang sudah ada pada ilmu Allah Taala, orang ni memang fasiklah dia, memang zalim, memang jahat. Maka Allah Ta'ala tak bagi hidayah dia. Sebab dia sudah tahu orang ini berkesudahan sedemikian. Tapi para ulama mengatakan kita tak tahu apa yang Tuhan Tuhan tetapkan. Kan? Dan Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah selagi mereka tidak bertaubat. Ha, kalau mereka tinggalkan kezaliman, Tuhan bagi hidayah. Insya Allah Itu makna ayat. Baiklah para jemaah sekalian kita pergi pada satu ayat lagi. Iaitu uh, ayat ini panjang tapi kita boleh ringkaskan iaitu cerita peperangan Hunain nah, tanda cerita peperangan Hunain ayat 25 laqad nasarakumullahu fi mawatina kasirah وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ الله أكبر Laqad nasarakumullahu fi mawatina kathirah Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan Dalam banyak medan-medan perang Dan di medan perang Berapa kali dah Tuhan tulu Tanda pelajar Kita ni waktu Tuhan tulu Waktu tak ingat kan 
Kemudian duk cari hak lain hak hak. Ah kata Tuhan tak tolong dah. Ah jangan. Tengok ni. Tengok senarai. Allah Taala tolong kita dalam banyak perkara fi mawatina katsirah. Tanda. Di antaranya yang pertama sekali perang Badar. Patu lawan Bani Quraizah. Bani Nadir. Al Hudaybiyah. Ha. Khaibar dan pembukaan kota Mekah. Berapa tepat? Ha? Peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih ini daripada hadis Zaid bin Arkam ada 19 peperangan yang Nabi kita pergi. Ha. Wa zada Buraidah fi hadis qatala fi samani minhum Ha, jadi semua peperangan Nabi termasuk saraya ada ada setengah ulama sirah kata 65 66 ada kan sampai 70 maknanya lebih daripada 60 kali dalam masa 10 tahun tanda jadi dalam peperangan-peperangan sebelum daripada sampai pembukaan kota Mekah Allah Ta'ala ungkit di sini dia telah beri kemenangan beri kemenangan kepada kita hmm wa yawma hunainin iz a'jabatkum Allahu akbar pada hari peperangan hunain tanda peperangan hunain ini bila selepas pembukaan kota Mekah kota Mekah dibuka pada Ramadan tahun yang ke-8 bulan Syawal tahun yang tahun yang sama nabi kita pergi ke hunain hunain ini tak jauh wadi hunain ini daripada Mekah tu dekat kalau kita pergi duduk main sekitar jalan lagi ke Taif ke Ja'aranah ke Arafah tengah jalan tu dia tulis Wadi Hunain. Ah ha, situ tepat dia. Wa yauma Hunainin pada hari peperangan Hunain iz a'jabatkum kasratukum semasa kamu merasa megah dengan sebab jumlah bilangan kamu yang ramai. Berapa bilangan? Ah ha? Hak mari daripada Madinah Tanda ni pelajar Hak mari daripada Madinah Bersama Nabi Salah untuk buka kota Mekah 10 ribu tentera Wa minat tulaka Orang-orang kuris yang telah dibebaskan Lebih kurang dalam 2 ribu lagi Maknanya Kita sudah ada 12 ribu tentera Allahu Akbar Eh dia kata 12 ribu ni Lam yuhzam mana-mana tentera ada 12 ribu dia tidak akan kalah ha, itu sedap orang panggil sedap sedap cakap lah sebab kita sudah ramai kan tapi apa boleh buat Tuhan kata apa iz a'jabatkum kasratukum ketika kamu merasa megah dengan sebab jumlah bilangan kamu yang ramai 12 ribu falam turni ankum syai'a maka jumlah yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun sebab bila kita ramai kita rasa stres relax gi oi kape dia sera takut dia buat perangkap samar banyak sini perangkap sini perangkap bila orang Islam gi kena ha, bila kena apa jadi maka jumlah yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun dan semasa kamu merasa bumi yang luar itu menjadi sempit pada kamu eh wadaqat alaikumul ardu bima rahabat bila kena kepuk rasa sempitlah kita sudah tengok sini perangkap sini perangkap mana bijak pokok kapi uh, pokok hunai ni ha. orang Islam pula rasa selesa 12 ribu ni tak kalah summa wallaitum munbirin kemudian kamu berpanling undur ke belakang Undur Tengok nota di bawah dah Cerita ni panjang Kalau tuan-tuan nak panjang Kita tengok dalam dalam apa ni Dalam kitab sirah lah ha. Tengok nota 282 Dalam peperangan Hunain Sebuah tempat di antara Mekah dengan Ta'if Itulah kita nak pergi ke Ja'aranah Jalan Ja'aranah ke Arafah Ataupun jalan lagi ke Ta'if Situ dia tulis Wadi Hunain Tentera Islam telah diserang sehingga ramai di antaranya yang telah bertempiaran lari kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah kecil 
sahabat-sahabat baginda yang bertahan menentang musuh dengan kagahnya. Tak ramailah. Ramai hok belepak lari dah sebab apa lari? Sebab kita selalu yakin bila mari kita tak bersedia. Oh. Kata Anas, pada hari peperangan Hunain, mari puak-puak Hawazin, Ghatafan. Ha, dia bawa mari nak lawan Nabi tu dengan barang-barang dia, hayawan dia, bahkan bawa semua anak isteri dia. Kono-kononya kalau kita ada keluarga belakang ni kita tak akan lari. Ha, rupanya rezeki yang mereka Allah Taala hantar kepada Islam. Nabi ada 10,000 campur 20,000 12 2,000 lagi tulaka hak Nabi kita bebaskan di Mekah. Fa'ad baru bila kena serang lari habis. Masya-Allah. Ya Rabb. Maka Nabi kita suruh sahabat kita panggil Abbas suara dia kuat. Abbas kata aku tak tinggal Nabi pada hari itu. Abbas uh, Abu Sufyan Ibn Haris bin Amrul Muttalib dia ada dua orang dekat duduk tak tengok Nabi Nabi kata panggil Ya Maksyar Al-Ansar oh panggil jadi bila panggil sahabat dengar oh situ Nabi maka mereka datang Qalu labbaik ya Rasulullah oh jawab dah Nabi paling tengok alik kanan ada Ansar tengok kiri Ya Maksyar Masya Allah Tabarakallah Nabi kita naik baglah baral dia baral dia macam donki dia warna putih Nabi kita berjalan Nabi kita baca syair ana apa ni ana nabi yula kadzib ana bin abdul muttalib Allahu akbar dia kata aku ni nabi yang tidak tidak berdusta aku ni anak cucu pada abdul muttalib jangan gurau bukan orang kecil aku ni ha, nabi kita dalam peperangan ni kena tunjuk eh. kalau lembek hmm, tak gerak dah dia kata tunjuk berani kita ni tapi kalau kita berjalan ke debat lain pada waktu peperangan jangan Nabi kita larang kan? hmm. maka orang Islam lari bertempiaran men, bila mendengar seruan Nabi SAW memberi semangat kembalilah mereka beramai-ramai lalu berjaya menghancurkan musuhnya jadi panjanglah cerita ni tuan-tuan boleh bacalah dalam kisah peperangan Hunain baiklah bila selesai daripada itu Allah kata apa Summa anzal Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa zalika jazaul kafirin Kemudian Allah Ta'ala turunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Ada setengah ulama tafsir kata, ketenangan ini diberi kepada orang yang duduk kat Nabi yang tak lari. Ya. Ada ulama lain, ada juga sebagian ulama kata, tak. Ketenangan itu, semua sahabat-sahabat bila dipanggil kembali, semuanya dapat ketenangan. Alhamdulillah. Dan menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya Siapa dia? Malaikat Kata di para ulama tafsir Dia kata malaikat Tidak berperang Kecuali dalam peperangan badar saja. Hak lain-lain itu dia mari Malaikat mari itu nak menggerunkan musuh Dia Tapi dia tak, tak bawa senjata untuk berperang Dan nak menguatkan kekuatan jiwa orang mukmin. Tengok oh, malaikat ada sekali jangan takut Kita lawan itu dia panggil tentera yang tidak nampak wa azzaban ladzina kafaru seraya Allah menyeksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran ketua dia tu nama ketua dia tak dengar kata orang orang tua-tua Hunain Hawazin kata yey nama Malik ni mu jangan bawa anak isteri barang-barang ni kalau kita kalah nak lari payah Oh dia kata kalau kita bawa keluarga ni kita tak akan lari dah lah. Kita akan lawan terus. Ha, tapi dia tak dengar kata. Rupa-rupanya mereka itu nak jadi rezeki kepada kepada siapa? Kepada orang Islam, orang Hawazin di Taiwan. Hmm. Wa azzaban ladzina kafaru wa zalika jazaul kafirin dan demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. Maka Nabi kita Taiwan buat mari semua harta tawani hawazin dikumpul di mana di Ja'ranah Nabi kita tunggu suruh dia mari 
Hak lari lagi tu mari beriman. Mari beriman boleh. Bapa hari Nabi tunggu nak bagi harta rampas yang sudah dibagi. Tiba-tiba datanglah Hawazin beriman. Nabi kata mu nak keluarga mu kan nak harta benda. Pilih salah satu. Maka mereka memilih ambil keluarga dia, harta tu tak menjadi harta rampasan sebab waktu kita rampas tadi dia tidak beriman. Dia dia beriman kemudian dah. Cuma keluarga dia dibagi balik. Ambil ambil semula. Tapi harta mu kami kami mutolak. Summa yatubullahu min ba'di dhalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya dengan memberi taufik dan untuk memeluk Islam ramailah jadi hawazi akhir lepas akhirnya mereka menerima Islam kita kata alhamdulillah kalau kita bunuh dah nak kata apa kan ha. mereka datang jumpa Nabi SAW dalam keadaan Islam bertaubat tapi dia minta Allah Rasulullah hantar baliklah barang tu kan e, Nabi kata pilih eh pilih nak harta ke nak anak-anak isteri dia kata mari anak isteri lah harta tu kita cari lain Allahu Akbar dengar ni Mekut dalam Ibnu Qasih kata hak Nabi kita bagi harta rampasan Hawazi ni di Jarana Nabi kita tunggu dekat 20 hari nak suruh dia mari. Ha wa kanu sittatu alaf asir Allahu akbar 6000 tawanan. Ada kanak-kanak ada perempuan. Dia minta Nabi kita lepas ambil. Ambillah anak-anak tu. Ha, tapi harta-harta dia tidak dibahagi-bahagikan kepada tentera-tentera Islam dan juga orang-orang mu'alaf yang nampak tak apa kemah dengan Islam kita beri sikit ha, biar dia kemah Allahu Akbar Alhamdulillah Summa yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang dikendakinya dengan beri taufik untuk meluk Islam sesudah orang-orang kafir itu ditimpakan dengan azab dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani Alhamdulillah jadi saya beri rujukkanlah kepada para jemaah sekalian cerita Hunai ini baca dalam kitab sirah mudah-mudahan kita dapat pengajaran yang besar dalam peristiwa ini maknanya bilangan yang ramai tidak menjamin kemenangan bilangan sedikit tapi kita ikhlas perjuangan kita betul Allah Ta'ala turun sama malaikat mari bersama kita insya Allah. Baiklah kita sambung lagi dalam siri akan datang ayat 28 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh